আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আমি ধন্যবাদ সবাই আমরা আজকে জয়েন করছি এটা আমরা লিগ সাইন নাম্বার ওয়ার সরি আমরা সেকেন্ড শো ই মাসের লাগি আমি জানি আপনারা অনেক মানুষ তৈলিকা ওখন আসুন বাসাতে আসুন ওখান থেকে সবাই লাগে ক্রিসমাস হলিডে সো আশা করি আপনারা অনেক ভিউয়ার্স আসুন আপনারা আজকে দেখবা আমরা এগিয়ে অনেক জিনিস আজকে চেষ্টা করবো ডিসকাস করবার লাগে যেগুলো মানুষ নতুন আপনারা জানেন ই শো লিগে ইউর লাইফ ইন দ্য ইউকে এটা মানে আমরা এগিয়ে ডিসকাস করবো আপনার লাইফের কথা ই দেশের মাধ্যমে সো ই দেশে কী ঘটনা হয় না হয় আমরা লাইফ ইন দ্য ইউকে টেস্ট বা ই সোল টেস্ট বা যে সব জিনিস আছে যেটা আপনার লাইফের লাগি ইম্পর্টেন্ট এটা আমরা একটু ডিসকাস করবো নাও আমরা শুরু করবার আগে আমরা সামান্য লিগে ইন্ট্রো করবো আমার লগে আজকে আসেন রশিদ ভাই রশিদ ভাই লিগে লাইফ ইন দ্য ইউকে একটা এক্সপার্ট মরলেস তাই নিয়ে বই লেখছেন ইউর লাইফ ইন দ্য ইউকে বাংলা ইংলিশে এটা অনলি ভার্জন অ্যাভেলেবল ইন দ্য ইউকে অ্যাট দ্য মোমেন্ট নাও আমরা লাইফ ইন দ্য ইউকে ডিসকাস করবার আগে আমরা সামান্য জিনিস ডিসকাস করবো যে তৈরিগে ই সোলার উপরে বা ফ্রুড ফ্রুড মানে নকল কিচ্ছু করা না এটাকে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট নাও এটা ডিসকাস করবার আগে ফলে যাই মেয়ে রাশিদ বাড়ি গেছে ফর ইউর ইনপুট এর বাদে আমরা গিয়ে সামান্য দেখাই মো কম্পিউটার এটা খুত খুত সিরিয়াস বিকজ অনেক মানুষ বিলিভ করে না বা লাইফ ইন দ্য ইউকে বা ই সোল বা ইভেন যে সা কিছু নকল করা যে সময় আমরা লিগে ফর এক্সাম্পল ইউকে বিয়ে কিছু নকল করে না এটা তো ক্রিমিনাল অফেন্স এডুকেশন বা যে সা কিছু নর্মালি কেউ যদি নকল করে এটা ফ্রড সো কোনো কিছু পানিশমেন্ট নাই পার সে বা যে মুহূর্তে গিয়ে ইউকে বিএ বা হোম অফিস বা গভর্নমেন্ট ইনভলভ এটা অটোমেটিকলি একটা ক্রিমিনাল অফেন্স হয়ে যায় এন্ড এটা ইস ফাইভ ইয়ার্স কম্পালসরি তারপরে মনে করে যে উনি পার পেয়ে যাবে উনি পার পেয়ে যাবে বাকি বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে যে কোনো ফ্রড ফ্রড যদি এটা এই আপনি যদি কোনোভাবে সার্টিফিকেট গেন করতে চান মানে স্টাডি না করে অন্য যে কোনোভাবে যে কোনো উপায়ে যেভাবে উপায়ে যদি আপনি গেন করেন তার মানে এটা হচ্ছে সেটা আপনি ফ্রড ফরজারি ফ্রড ফরজারি এটা হচ্ছে ক্রিমিনাল অফেন্স অন্যভাবে নেন তাহলে তো সেটার দেখতামে <laughs> নাও স্ক্রিনের মাঝে ওখানে লেখা আছে ফর এক্সাম্পল রিমুভাল অফ সিটিজেনশিপ অবটেইন ফ্রজনেটলি না এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ এখানে লেখা আছে ফার্স্ট লাইন আপনার যদি পড়তে পারেন উই মে টেক ওয়ে ইউর ব্রিটিশ সিটিজেনশিপ ইফ উই ফাইন্ড দ্যাট ইউ হ্যাভ অবটেইন ইউর রেজিস্ট্রেশন ও ন্যাচারালাইজেশন বাই ফ্রড গিভ ইন ফোর্স ইনফরমেশন ও কনসিলিং ফ্যাক্টস দ্যাট উড হ্যাভ এফেক্টেড আওয়ার ডিসিশন ডকুমেন্টেনশিপ না এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কি কারণে এখানে লেখা আছে এই সাইডটা কারণ আপনার যদি ব্যবহার করেন আপনার সিটিজেনশিপ অটোমেটিকলি তারা রিভোক করতে পারে সো জাস্ট বিকজ আপনি ওই গিয়ে সিটিজেনশিপ ফাইল এস হইন বা আপনার আই এল আর ফাইল এস হইন এটা মানে নাই আপনি ওই গিয়ে সেফ এটা মানে এনি টাইম যে সময় তারা ফাইন্ড আউট করতে পারে তারা আবার নিতে পারে সো রশিদ ভাই জাস্ট ভেরি কুইকলি সেফ যেটা বললেন হ্যাঁ সেফ যদি উনি ঠিক মতো ডকুমেন্টসগুলি দেয় এখন এর মধ্যে এই চারটা যেগুলো বলেন চারটা বেসিক্যালি যেগুলো হচ্ছে যে তা যখনই অ্যাপ্লাই করতে হয় সিটিজেন ন্যাচারালাইজেশনের জন্য অথবা ব্রিটিশ পাসপোর্টের জন্য যেসব ডকুমেন্টসগুলো লাগে সেই ডকুমেন্টসের মধ্যে মেনলি যেটা এই লাগতেছে আপনার লাইফ ইন দি ইউকে টেস্ট এবং ইসোল প্লাস অন্যান্য আদার্স কিছু ডকুমেন্টস এই ডকুমেন্টসটা যদি আপনার কোনো জায়গাতে কোনো জায়গাতে আপনার ফ্রড হয় তাহলে এটা কিন্তু পরে দিয়ে এটা 
এখন যেটা এখন ইউকেবি এ যেভাবে কাজ করতেছে আপনি দেখবেন যে পাসপোর্ট আনার সময় আপনাকে এখন ইন্টারভিউ করে ইন্টারভিউ বলেন অথবা আপনাকে জাস্ট কিছু কথাবার্তা বলে সে যেভাবে আপনি বলেন ইন্টারভিউ অথবা এই সেই ক্ষেত্রে যদি এখন যেটা বি1 লেভেলের যে ইংলিশ সেই ইংলিশে যদি আপনি লেখা মানে অ্যানসার যদি না দিতে পারেন তখন তাদের डाउट হবে তখন তাদের डाउट হলে কিন্তু কি করবে তার ব্যাকওয়ার্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এ তারা পুরো এটা দেখবে যে কি হচ্ছে এবং পরে যে ডেপুটেশন যেটা বলা হলো তারা সেটা করতে পারে তো আমি ভাইয়া একটু বলি যে গত পর্বে অনেকগুলো আমাদের ইমেলে অনেক অনেক দর্শকরা ইমেলের কিছু জানতে চাইছে কিছু কোশ্চেন করছে সেগুলো আমি একটু সর্টিং করে কিছু আমি বলতে যাচ্ছি তো আপনাদের আপনাদের কোয়ার আগে একটা ফোন কল নেই আমরা আবার এটা ডিসকাস করব সো মাই ফার্স্ট কল অফ দিস ইভিনিং আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম কোলা হ্যালো আই থিংক উই হ্যাভ লস্ট আওয়ার কোলা সো লেটস কন্টিনিউ নাও রশিদ ভাই আফটার দ্যাট ব্যাক ইউ ভেরি কুইকলি ইকোনো সম সামনে গা ফ্যাক্টস এন্ড ফিগারস আছে সো ইকোনো গা কোন লেখা নাই বাট লাস্ট ইয়ার লাস্ট কোয়ার্টার অফ লাস্ট ইয়ার মানে লাস্ট ফাইনান্সিয়াল ইয়ার সো আমরা তো ইউকে ফাইনান্সিয়াল ইয়ার এন্ডস ইন এপ্রিল এটা মাস জানতে পারে সো এপ্রিলের আগে তিন মাস হুইচ মিন্স ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল ও তিন মাস তিন মাসে তারা 360 um revoke course it revoke means i don't want to balance it maybe you can explain but there are 300 um, citizenship by ilat or revoke course revoke course revoke course bondo course okay so let's take this call another call for today and we'll come back my next call hello assalamu alaikum hello assalamu walaikum assalam acha acha je bot mane dar pote je acha acha bolbe chilen ji to ke bolte je na koi ke ki hand person question ni answer ta bo রশিদ আচ্ছা এটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে এই ধরনের क्वेश्चन আসছিল ইমেইলে যে বইটা মধ্যে জি ওইটা মধ্যে 100% क्वेश्चन পাবেন ওই বড় বইটা পড়তে হবে যেটা টেস্ট গাইড ওই ওই বইটা পড়তে হবে এছাড়া আপনি বড় বই যেটা গাইড রাইট বাংলা ইংলিশ দুটি দেয়া আছে বাংলা ইংলিশ দুটি দেওয়া আছে তো সেই সেটি আপনাকে পড়তে হবে ভালো করে আর এছাড়া আপনি এটা হেল্পের জন্য এটা এটা ম্যান্ডেটরি না হেল্পের জন্য যে ছোট বইটা আছে যেখানে কোশ্চেন অ্যানসার দেওয়া আছে ওটাতে আপনি হেল্প পাবেন যে কি জাস্ট ওয়ার্কশিট যেটাকে বলা হয় যে আপনি কি পড়লেন সেটা থেকে এটা একটু যাচাই বাছাই করা যে আপনি কি কোশ্চেন অ্যানসার করে পারেন কিনা অথবা কোশ্চেনের যে ফরম্যাটগুলো আছে সেখানে দেওয়া আছে তো রশিদ ভাই মনে করি আমি আমরা কত আলাপ করলাম লাইফ ইন দ্য ইউকে এর কথা রাইট সো লাইফ ইন দ্য ইউকে এর মধ্যে মে বইনিস ফোন করেছিল বা দ্য বুক বা সিডি বা সফটওয়্যার বা ফোল্ডার লাগে নাও অনেক মানুষ ফোন করে হয় ভাই সাহেব আমি কি পরীক্ষা দিছি দুইবার বা তিনবার কিন্তু আমি যেগুলা কোশ্চেন ফরসি নট ইউ বুক বা যেগুলা কোশ্চেন ফরসি এটা ফাইসি না অনেক মানুষ হয় আমরা 99% ফাইসি নাও মানুষ কত বুঝতে পারে না দ্যাট ইটস নট অলওয়েজ what you are reading majhe majhe forar gese apni jodi khali question and answer practice korla you know lakhe dito pare ba nao dito pare maybe apni wrong question set for ra ba maybe apni ekta chapter for ra and that particular time apni unlucky aso in e chapter shop timer chilo basically eta jonno amra goto soptahe je goto porbe amra eta bollam je apni question pore temon labh hobe na labh hobe ki labh hobe eta je question ta apni kibhabe hoy question er answer kibhabe dite hoy seta to apnake age jante hobe কারণ আমি গত সপ্তাহে গত পর্বে বলা হয়েছে যে একটা কোশ্চেন আপনাকে আটটা ফরম্যাটে তারা করতে পারেন যে কোনো একটা কোশ্চেন আটটা ফরম্যাটে করতে পারে তো আপনি যদি জিস্ট ওই জিনিসটা জানেন তাহলে আপনি ওই আটটা ফরম্যাটে যে ফরম্যাটে আপনাকে কোশ্চেনটা করে করে আপনি আপনি একটু কষ্ট হইরা আপনার ল্যাপটপ আছে আপনার একটা সফটওয়্যার দেখে আপনি জিস্ট হইরা বুলেট পয়েন্ট যেমন দেখাইতে পারলে ভালো হয় যদি আমরা যদি কম্পিউটারে আবার দেখাইতে পারি So, yeah, right, chapter for example, for example, so for example, for example, chapter four is the, um, the development of British democracy. I can see that it's very important to me that the corner of the chapter four is the one. So, it's a money to that. It's a money to that. It's a very important part. I can see that democracy is a system of government where the whole adult population gets the same. তার মানে এটা কি যে ডেমোক্রেসি গভর্নমেন্ট একটি সিস্টেম যে একটা পদ্ধতি যেখানে বয়স্ক সব জন জনসাধারণ জনগণ কিছু বলার অধিকার আছে বাট ইফ বয়স মানে ফর আস ইন দ্য ইউকে এটা মানে অ্যাডাল্ট 18 যেটা 18 থেকে 65 18 থেকে 65 এবাভ 18 এবাভ 18 তো এখান থেকে আপনি ফর एग्जांपल এই এই সেন্টেন্সটা থেকে কিন্তু আমরা আটটা আট ধরনের কোশ্চেন করতে পারি ফর एग्जांपल আমি যদি ট্রু ফলস আমি বলি 
ট্রু ফলস যদি আসি যেমন ডেমোক্রেসি ইজ ডেমোক্রেসি ইজ এ সিস্টেম অফ गवर्नमेंट হোয়ার হোয়ার দ্য হোল অ্যাডাল্ট পপুলেশনস গেটস এ সে ট্রু অর ফলস ট্রু ট্রু এটাকে আমি যখন কিন্তু নেগেটিভলি করতে পারি যেমন ডেমোক্রেসি ইজ এ সিস্টেম অফ गवर्नमेंट হোয়ার দ্য হোল চাইল্ড পপুলেশন অর আন্ডার আন্ডার দ্য 18 ইয়ার্স ওল্ড পপুলেশন গেটস এ সে ট্রু অর ফলস ফলস সো বেসিক্যালি এটা হচ্ছে জিনিসটা যে আপনাকে এই সেন্টেন্সটা আপনাকে বুঝতে হবে জানতে হবে সো ইন দ্যাট কেস রুশি ব্যাম এটা জিনিস দেখাই সো ফর एग्जांपल মনে হয় কি একটা মানুষ তার রে গিয়া দুই তিনটা শব্দ তারা বোঝেন না ফর एग्जांपल তার রে গিয়া সিস্টেম বা হোল বা পপুলেশন বোঝেন না সো ইজ দ্য শর্টকাট আমরা লিখে ফর एग्जांपल দুই তিনটা শব্দ দেখি আমরা বুঝতাম পারমো কোশ্চেনের জিস্ট কিটা এটা এটা সম্ভব এটা সম্ভব এই কারণে যে আপনারা আমি আমরা শুনছি যে আগে যখন আমাদের দেশে থেকে অনেক আমাদের পূর্বপুরুষরা যখন আসছিল তখন তারা ইংলিশে ইংলিশ জানতো না ইংরেজি লেখাপড়া জানতো না তখন তারা কিন্তু ওই ইটের একটা একটা সাইন দিয়ে একটা চিহ্ন দিয়ে বুঝতে পারতো এখানে তার বাসা এখানে তার যেতে হবে এখানে এটা একটা সাইন দিয়ে বোঝা যায় ওকে ঠিক সেম কিন্তু এখানে এটা একটু জাস্ট টেকনিক আপনি যদি এই সেন্টেন্সটি ফর एग्जांपल এই সেন্টেন্সটি দেখেন এই সেন্টেন্সটার মধ্যে যদি আমি দেখি চারটা চারটা ওয়ার্ড যদি আমি জানি তাহলে মোটামুটি বুঝতে পারবো যে এই সেন্টেন্সটা এটা যেমন ডেমোক্রেসি একটা জিনিস সিস্টেম একটা জিনিস गवर्नमेंट একটা জিনিস আর হচ্ছে পপুলেশন অ্যাডাল্ট পপুলেশন এই চারটা যদি থাকে একসাথে তাহলে এই সেন্টেন্সটি হচ্ছে তো এই জায়গাতে তবে এখানে একটু টেকনিক্যাল জিনিসটা দেখতে হবে যে এই চারটা জিনিসের মধ্যে এই সেন্টেন্সের মধ্যে কোন থাও কি কোন নো আছে ঠিক আছে আমরা যে ইট টেকনিক টেকনিক আমরা সামান্য ডিসকাস করব মোর ইন ডিটেইল কি কারণে আমি মনে করি এটা একটা টেকনিক ওয়ে মানুষের কি পুরা ফুল ইংলিশ জানা লাগে না not too much সামান্য জানা লাগে বা not too much সো এটাকে এক্সপ্লেইন করলে ভালো হবে বাট বিফোর উই ডু দ্যাট একটা কল নেই কি আমরা আবার আইমো ফিরত সো মাই নেক্সট কল আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কল Okay, we've lost the caller, so let's mm-hmm. come back. Rashid Bhai, is it a gist that I'm going to read a very, very important. I mean, I know you have to say, I'm going to say, I'm going to say, level 3 English, but I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, me and you, I'm going to say, from experience, the only thing I'm going to say, English, but I'm going to say, it took common sense, but I'm going to say, that life in the UK has passed. Right. 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 So, is it common sense, that I'm going to say, that like, maybe you can explain that very briefly. যেটা হচ্ছে কমন কমন সেন্সটা ইউজ করতে হবে প্রথমে আগে আগে আপনাকে ওই বইটা যেটা অথবা এই সিডি যে বুলেট পয়েন্ট যেটা এটা পুরো বইটারই আমি সেন্টেন্স ওয়াইজ এ করে দিছি শর্টিং করে দিছি তো এই বইটা পড়লে বইটা পড়ার পর তারপর যেগুলো হইতে পারে যে পুরো বাংলাটা বুঝবে না না বাংলা বুঝলে বাংলাটা পড়ে নেবে পড়ার পর তারপর হইতে পারে যে যেটা হবে যে অনেক ইংলিশের অনেক ওয়ার্ডগুলো আছে যেগুলো অনেক বড় আচ্ছা তার জন্য অনেক কঠিন হয়ে যেতে পারে যে বড় ওয়ার্ডগুলো মানে জাস্ট আমি বলতে পারি যে এটা একটা এই যে বড় ওয়ার্ড যেটা আপনি বুঝতে পারতেছেন না ওইটা একটু মনে রাখবেন যে এরকম কয়টা আছে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে আসলে এরকম এটে এই সেন্টেন্সটা এটাই আচ্ছা আচ্ছা লেটস টেক ওয়ান মোর কল উইল কাম ব্যাক মাই নেক্সট কল আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম ওই আমি আমার ইনকোসিনে আমার लंडन ফোন করতে পারে তো কোথেকে এটা উনি পড়বে এটা কিন্তু উনি যদি একটু সময় দেয় পাঁচ মিনিট বা দশ মিনিট ম্যাক্সিমাম দশ মিনিট যদি উনি ইন্টারনেট একটু ঘাটে যেটা ওনার আশেপাশে কোথায় এগুলো পড়ায় বা এইরকম কোচিং সেন্টার ট্রেনিং সেন্টার কোথায় আছে ওইটা দেখেও কিন্তু উনি যেতে পারে Right, but listen, B1, one of them is confused, it's like B1, it's a key finish. Now, I'm not saying that there's an ESOL, I'm not saying that there's an ESOL, there's an ESOL, A1, B1, C1, C2, IELTS, FCE, Cambridge, it's a same qualification. It's a same qualification. 
তো অনেক মানুষ বুঝে না সো ফর এক্সাম্পল নতুন যে বাইবুলা বই তারা যে বি ওয়ান কোয়ালিফিকেশন লাগে তারা মনে করে বি ওয়ান এটা তো নতুন একটা জিনিস আমরা জানি এটা নতুন নয় বি ওয়ান আগে ছিল বাট কেউ লাগতো না ফলে লাগতো এই ওয়ান এবার রইল এই টু এবার বি ওয়ান অ্যান্ড সাম পিপো দে নিড বি টু এজ ওয়েল সো বি ওয়ান কোয়ালিফিকেশন ইন সিম্পল টার্মস বি ওয়ান যে ই সোল এটা আমরা সেমনে বাংলাদেশ থেকে যে করে একজন বাংলাদেশ থেকে হেচএসি পাস করে আসছে হেচএসি মানে হায়ার সেকেন্ডারি হেচএসি ইকুইভেলেন্স হচ্ছে এ দেশে এ লেভেল তো এই যে এ লেভেল আর হেচএসি এক এক জায়গাতে এক একটা কথা বলতেছে এক এক দেশে বা এক একটা অ্যাওয়ার্ডিং বডি এক একটা সার্টিফিকেটের নাম বলতেছে কিন্তু এটাকে সিম্প্লিফাই করার জন্য একটা মার্জিন আনার জন্য এ হচ্ছে ইউরোপিয়ান ফ্রেমওয়ার্ক যেটাকে বলা হয় সেটা সেই ফ্রেমওয়ার্কে বি ওয়ান হচ্ছে ওই ফ্রেমওয়ার্ক ওই লেভেলে এখন এই বি ওয়ানের লেভেলের মধ্যে আপনি যদি এরা ইসোলে আসি ইসোলে আসলে আমার আপনার লাগতেছে এন্ট্রি লেভেল থ্রি এখন যদি আমি আইএলস কেউ যদি ইসোল না করে আইএলস করে তাহলে আইএলস করলে ফোর পয়েন্ট ফাইভ কেউ যদি আইএলস না করে যদি টুয়েক করে তাহলে টুয়েকের একটা মার্কস আছে সেই মার্কস এটা হচ্ছে যে বি ওয়ানটা হচ্ছে যে একটা ফ্রেমওয়ার্ক আচ্ছা এটা কোনো সার্টিফিকেট না বি ওয়ান কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কোনো সার্টিফিকেট না সার্টিফিকেট হচ্ছে যে হয় ইসোল এন্ট্রি লেভেল থ্রি অথবা আইএলস অথবা আপনার টুয়েকের অথবা সিটিয়ান গিল যেগুলো ওগুলো হচ্ছে সার্টিফিকেট ইয়েস যেটা ইকুইভেলেন্ট টু বি ওয়ান আচ্ছা সো ফর দ্য পিপল আর দেয়ার বেসিকলি আমরা জেনে করলাম আপনার যার আগে বি ওয়ান কোয়ালিফিকেশন লাগে বি ওয়ান মানি না একটা সার্টিফিকেট এটা লাগে একটা স্ট্যান্ডার্ড একটা কোয়ালিফিকেশন স্ট্যান্ডার্ড একটা লেভেল সো এই বি ওয়ান লেভেল আপনারা রিচ করবার লাগে আপনারা ই সোল এন্ট্রি লেভেল থ্রি করতে পারবা বা অন্য দুই তিনটা আরও কোয়ালিফিকেশন আছে আপনারা করতে পারেন আমরা ব্রেক হতে পারে আগে আর একটা খোল নিমু তো আমরা লাস্ট খোল ফর দিস সেগমেন্ট আমরা নিমু হ্যালো খোলা আসসালামু আলাইকুম ইয়েস ব্রাদার আপনার কোয়েশনটা কি माथुका আমার <laughs> বা মেবি ফার্স্ট বছর ফুরে ফুর থাকা লাগবো এটা আমরা আনফর্চুনেটলি আমরা এক্সপেক্ট নাই সো আমরা এটাকে আনসার দিতাম পারলাম না রশিদ ভাই আমরা ব্রেকও চাই বার আগে ভেরি ব্রিফলি সো বি ওয়ান ফ্রেমওয়ার্ক সো এটা তো বেসিকলি আমি বি ওয়ান করবার লাগে আমি টোয়ে করতাম পারি রাইট আমি আইএল টেস্ট করতাম পারি আমি ইসোল করতাম পারি সো বি ওয়ান মানি নাই আমি ইসোল করা লাগবো বা এটা মানি নাই আমি কিছু করা লাগবো সো জেনারেলি বি ওয়ান এটা একটা গাইড একটা লেভেল একটা লেভেল একটা স্ট্যান্ডার্ড যেমন আমাদের দেশে যদি বলি যে গ্র্যাজুয়েট গ্র্যাজুয়েট কিন্তু দাখিল পাশ করে আরবিতে পড়ে বা ইসে পড়ে তার দাখিল পাশ করলেও হয় দাখিল ফাজিল পাশ করলে হয় ফাজিল হচ্ছে ইকুইভেলেন্ট টু গ্র্যাজুয়েট বা বাংলাতে যারা পড়তেছে তারাই করতে এরা গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি ডিগ্রি পাশ করলে হচ্ছে তো বেসিক্যালি এটা হচ্ছে একটা স্ট্যান্ডার্ড বি ওয়ান হচ্ছে একটা স্ট্যান্ডার্ড 
আর বিভিন্ন সাইড ফাস্টার কোয়ালিফিকেশন আছে এটা করলে আপনারা ই লেভেল রিচ করতে পারেন ই লেভেল রিচ করার পরে আপনারা অ্যাপ্লাই করবা ফর ইনডেফিনেটলি বা ফর সিটিজেনশিপ এটা কি সবাই মনে রাখবা এটা কি নতুন ইউকে বি এর রিকোয়ারমেন্টস ইদের সো জায়গা সাজা আলে স্টার আগেন ইদের সো কে যে থাকতো চাই সবাই লাগি আপনারা এই লাইফ ইন দি ইউকে প্লাস ই সোল করা লাগে ই সোল আমরা কইরাম বিকজ এটা সবাই লাগি জেনারেলি আর টু সামনে শোজ সো ই সোল ইজ বেটার দ্যান সামথিং এলস সো ই সোল বি ওয়ান কোরা টু শোজ লাগি সবাই রে কই ই সোল বি ওয়ান করবার লাগি সো ই সোল বি ওয়ান প্লাস লাইফ ইন দি ইউকে এটা কে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ এটা আগে আসিল না ওখানে কে সবাই লাইফ ইন দি ইউকে করা লাগে প্লাস ই সোল করা লাগে সো একটা কম্পিউটার বেস টেস্ট আর একটা স্পিকিং টেস্ট দি ওটা দি আপনারা অ্যাপ্লাই করবা ফর ইনডেফিনিট লিভ এন্ড সিটিজেনশিপ রশিদ ভাই এটা তো অনেক কঠিন হতে পারে না নি লাইফ ইন দি ইউকে প্লাস ই সোল মাসে তো এটা চিন্তা করা তার আগে বহুত এখন অবশ্য কঠিন অবশ্য কঠিন আগে যেটা ছিল শুধুমাত্র ই ওয়ান এন্ট্রি লেভেল ওয়ান পাস করলে এনাফ অর লাইফ ইন দি ইউকে যে আগে যে রুলসটা ছিল যে যার ইংলিশ স্পিকিং বা ইংলিশ লেভেলটা হচ্ছে এন্ট্রি লেভেল থ্রির উপরে মানে বি ওয়ানের উপরে তাদের লাইফ ইন দি ইউকে দিতে হবে যাদের নিচে তারা ই ওয়ান দিলেই হবে এখন যেহেতু দুইটা করে ফেলছে দুইটা করাতে যেটা প্রবলেম হচ্ছে যে প্রথমে আপনাকে ইংরেজি জানতে হবে শিখতে হবে বি ওয়ান পাস করতে হবে সাথে সাথে আপনাকে লাইফ ইন দি ইউকেটাও পাস করতে হবে সো এখন লাইফ ইন দি ইউকে পাস করার জন্য অবশ্যই সেই আগের মতো যে মুখস্ত করা কিছু আপনাকে মেমোরাইজ করে রাখতে হবে এই পুরো বইটাকে আপনাকে জানতে হবে আচ্ছা প্লাস আপনার বি ওয়ানের জন্য আপনাকে ইংলিশটাও আয়ত্ত করতে হবে এই দুইটা করাটা একটু কঠিন বাট তার মানে এই না যে অসম্ভব না আলাপ করবো আমরা